Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube канала Дели Ерпонлайн. У меня в гостях Ишхан Вердяна. Здравствуйте, Ишхан. Здравствуйте, Михаил. Рад снова видеть вас. Благодарен за очередное приглашение. И всячески призываю всех наших друзей поддержать Михаила, его канал, к подпиской, лайкам. А я лично готов поддержать если интересные дискуссии, если она возникнет в комментариях. Спасибо большое, Шхан. Друзья, вы также можете финансово поддерживать канал. Канал ведь очень активно работает. Сегодня пять интервью. Это при всей моей остальной занятости, но делаю максимум для вас, поэтому буду благодарен за поддержку. Ну что же, Шхан, сразу, как говорится, к делу. Визит Рад Мерзияна, министра иностранных дел Армении, доверенного человека премьер-министра Пашиняна, в Соединенные Штаты Америки на саммит НАТО. Насколько знаково это визит? Насколько нам за ним нужно следить? Знаете, Михаил, что вы понимали, какого уровня это действие? Вы можете вспомнить год назад или два года назад? Два года назад, по-моему, министр иностранных дел Армении, министр иностранных дел Азербайджана, господа Байрамов и Мирзоян, они, они целую неделю вели, вели переговоры с Соединенных Штатах Америки. Это был тур, недельный тур. Они там в Вашингтоне целую неделю там отдыхали, встречались, обсуждались целую неделю. И был последний, господин Блинкин, по-моему. Да? И вот кто вот сегодня вспомнит эти переговоры, которые так долго длились? Да? То есть, и там Америка, Америка там была этим самым последником, да, она все это устроила. Да, к чему это все привело? То есть, вот Америка, пожалуйста, устроила целый шоу, там, недельные гастроли, там, я не знаю, они, может, за утками ходили, не знаю, куда ходили, достопримечательности смотрели. Но к чему-то, как эти, эти переговоры привели в итоге или нет? Вот пускай вот это нам скажут, да, чтобы мы поймем, что какие-то действия, э, это самое, Министерство иностранных дел Армении имеет какие-то логические цепочки друг за другом. А вы понимаете, если вооружиться только ребята, только на лоббинге, Америка с нами, Америка с нами, только на лоббинге, Америка не с нами, Америка с Израилем, но на лоббинге Армения с нами, Америка с нами. Мы нарвемся на то, на что сегодня нарвалась Украина, на что нарвались мы. Во время 44-дневной войны, когда Россия с нами, Россия с нами, опа, нет России. Да, Армения же так была. Да? А где была тогда Америка, если Америка с нами? Почему тогда на той войне не помогла Америка? Да? Где Америка? Вот к чему привели ее какие-то? Поэтому я искренне, по, 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 искренне желаю всем, чтобы они не велись на эти вещи. Вот, вот смотрите, вот саммит НАТО, да? вот возьмем саммит НАТО. Вот, неужели в НАТО нету разведки, там нету ЦРУ? Они что, нету аналитиков? Они не знают, что если вы Армении даете какое-то пустое такое представительское место где-то в НАТО, но под этим ничего ей нет, реальной поддержки нет. Ничего, они просто позвали, они там посидели. Вы не знаете, как это все действует на Россию? Вы не знаете, как это все отразится потом на Армении? Вы что, это специально делаете? Знаете, если они это, этот визит господина Мюзена не обеспечат тем, зачем он туда уехал, если они не обеспечат Армению? Я думаю, я сделаю прямой вывод, что американцы специально так сделают, чтобы Россия нас разорвала. Сказала, Армения разворачивается на то, на то давайте с Арменией разберемся. Ишан, параллельно с сюжетом вокруг НАТО развивается сюжет вокруг заседания парламентской ассамблеи стран СНГ, которое должно состояться в Петербурге. Вначале стало известно о том, что туда не едет Ален Симонян, спикер Национальной ассамблеи Армении, парламент Армении. Потом вдруг переиграли, все-таки едет вице-спикер. Параллельно с этим едет еще ряд официальных лиц Армении на заседание смежно групп на уровне министерства и прочее. Как вы считаете, какой аргумент предъявила Москва для того, чтобы переубедить Ереван и все-таки послать делегацию? Знаете, Михаил, я, я извиняюсь, можно я на вас наш вопрос прямо не, не отвечу, прямо, но косвенно он связан с вашим вопросом. Да? Вот почему, вот что означают все эти делегации, которые все время ниже, 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 которые идут в Москву, или там, средние делегации, что это? То есть, ребята, в Армению вы послаете туда делегацию или не послаете? Да? То вы там туда, туда послаете меньше делегации, что это должно означать? Что Армения чем-то недовольна Россией, правильно? 
правильно? А, это вот это означает, что мы не, не представлены в России. И вы теперь, вы что, вы собираетесь это выполнить? И теперь вы собираетесь вот такими демаршами эти, эти проблемы с Россией решать? Вы не понимаете, что каждый такой демарш, каждый такой демарш воспринимается лично Путиным? Там будет сидеть Путин, там будет сидеть этот, 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 этот президент и зам, 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 зам Армении. Представляете, это сказка Армении. Понимаете, одно дело, если ты хочешь э, диверсифицировать эту экономику, политику. Одно дело, когда ты хочешь сделать хорошо для страны. Но для этого ты должен выбирать шаги правильные. Ты, как, ты, ты, то есть обнуляешь Путина, ты уже тут обнуляешь Путина и начинаешь над ним издеваться откровенно. Но, то есть, понимаете, это вообще так оно работает. Это вообще Армения может существовать без России? Пускай вот так Прямо мне ответить. Знаете, если мне вот сейчас ответить, что Армения будет наносить или топливо, там, зерно, масло, сахар, вот это все, если они будут покупать газ, атомную энергетику, бензин, это все будут покупать откуда-то, но не из России, пускай покажут откуда, я скажу право. Пускай покажут, скажут, вот оттуда будем покупать вот это. Я скажу, ребята, вы спасите. Ну, они это нигде не идут, они на место Азербайджан не идут, на диверсификацию не идут, и идут на обостенец России. Ребята, если Россия разозлится на вас, у кого вы будете зерно покупать? Я извиняюсь. Я чисто, потому что, знаете, я жил в Ереване, я извиняюсь, я жил в Ереване, когда там не было зерна, когда у нас не было хлеба. Я жил там, я знаю, что это такое. Я был ребенком, я стоял сутками за хлебом, я себе пальцы отморозил. И тогда в Ереване хлеба, зерна не было, нам Турция зерно дала. Вы что, хотите, чтобы это самое времена повторились у нас? Они повторятся, вы ничем, ничем, ничем не хуже Украины. И надо злить Россию таким Хан, давайте сразу определимся. Вот как вы считаете, что первичнее? Первичнее конфронтационное поведение Армении по отношению к России, которая в Украине считает государством агрессором, а в Армении долгое время считали стратегическим союзником, либо, скажем, Поведение официальной власти в Армении — это является реакцией на оскорбление, которое мы слышим из Москвы, провокационные тезисы рупоров российской пропаганды, официальных лиц в лице Марии Захарова и прочего. Как вы считаете, что первичнее вот в этом публичном демарше? Ну, Михаил, ну вот прям вот так сложно, на этот вопрос сложно ответить, честно говоря. Но... Ну вот что-то вот такое происходит, понимаете? Я что-то непонятное в Армении происходит. Я просто хочу понять, люди отдают себе отчет, отдают себе отчет, что происходит. То есть, понимаете, ставят затоны сегодня и пишут, что, знаете, давайте начнем с того, что Армения очень многое предъявляет России и правильно предъявляет. Лаги, лаги, законно предъявляет, понимаете? Да, не то, чтобы, а, мы правильно говорим. Нет, законно предъявляет. И потому что вот руководство России типа логисты, да, как они любят, чтобы, чтобы все было по бумажке, там Армения им предъявляет по бумажке, им нечего на это ответить, только демократические, э, дипломатические отмашки Марии Захаровой. Идите потом позвоните. Да? Вот кроме этого, по факту не, нечего России ответить. Поэтому э, Армения вот так может говорить, что да, Россия, ты вот так-то, так-то, так-то не права. Но Армения же это, это же надо делать уметь, понимаете, нельзя, да, ты прав. В чем-то ты прав. Но ты вместо того, чтобы э, зайти в диалог, э, дискуссию этих ошибок, как там все лазить, как это изменить, как на что повлиять. Если будет плохо, давайте будем диверсифицировать, давайте будем готовиться, если будет плохо. Да? Вместо того, чтобы это думать, ты думаешь, как э, показать России на ее место, все время понижая э, представительство комитета. То есть вы все время тыкаете носом, лично Путина тыкается носом, не знаю, куда вы его тыкаете. Вот зачем вы это делаете? Вот зачем? Вот что тут первичное? Если я скажу, что тут есть первичная глупость, вы мне поверите, Михаил? Я вот такую акцию, я вот так, 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 такому иду, что, ребята, вот это не поведение дипломатов. Вы там либо дипломаты, либо дорогие наждаисты. Давайте уже признаемся, определимся. Вы же либо логисты, дипломаты, вы эти самые... Э вы имеете юристы, виду... юристы, вы юристы, вы компетентные люди, вы занимаетесь внешней политикой, это одно. А гоняться за трендами или там, за лоббистскими там, высказываниями все время Путина, все время лицом макать его, я не знаю, ребята, вы что хотели, вы что хотите, Аляску японцами что обещали, что? на что надежды вообще? То Россия исчезнет, что ли? 
Ишхан, и последний вопрос, который мы задам, он касается всего того же доклада Freedom House, не помню, или мы обсуждали свое на прошлой передаче, по-моему, мы не успели. Вот этот доклад Freedom House, который появился, который осуждает Азербайджан и который очень необъективно представляет ситуацию, которая происходила в Карабахе, ну, по сути говоря, несправедливо обвиняет Азербайджан в этнических чистках, которых ну, не было. Да? Вот так как это представлено в докладе, не было вообще никаких этнических чисток. Карабахские армяне уходили из Карабаха под давлением собственных лидеров, которые хотели использовать их уход для косовского сценария для отделения Карабаха. Ну, понятно, что это не получилось. Азербайджан перехватил ситуацию, восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Как вы относитесь к этому докладу и, собственно, что послужило причиной этому докладу? Ну, не знаю, причины. Давайте причины следственной стражи оставим по немножко в стороне. Если время будет, они тоже поговорим. Вот по поводу этого доклада. Знаете, одно дело обсуждать доклад, то, что им написано, там написано, что это там опровергать, или там подтверждать, то есть тем, заниматься докладом. Я этого не хочу, знаете, почему? Потому что я считаю источник некомпетентным. Я ставлю под сомнение честность этой организации Юмэс, как она называется, Юмэс Трайдвоч, Amnesty International, еще один был. Я просто не помню уже доклад, какая из них писала. Видом хаос, да, конечно, да. Я вот ставлю под сомнение их объективность. Вот прямо, ребят, я говорю, вы мошенники. Я не хочу, я извиняюсь за честность, я не хочу э, обсуждать тезис, который бросил мошенник. Извиняюсь, это экономически я имею. Я сейчас докажу, почему. Знаете, я, есть многократные доказанные, многократные доказанные фактически случаи, что никакой генетической, никакого этнического чистки из Армении не было, из Карабаха не было, не было, что они азербайджанцев в лицо не видели, вводящие армии. Это фактически есть, доказательства есть. Есть видео, как они, а полицейские азербайджанцы раздают еду, и там вот, на дорогу там помогают, разговаривают хорошо с ними, да, на азербайджанском говорят. Эти все факты есть. А вот что они говорят? Они говорят, было этническое чисто. Хорошо. Эт этническое чисто это же не слово такое, фиг, да? это же конкретный юридический термин. То есть это было, потому что это, 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 это. Давай, на рассказывай, показывай, что было, да? Это же не заявление, это же... Вот они заявляют, они доказать не могут. Следовательно, они некомпетентны. Поэтому я э, считаю, что эти организации... Они, у них мотив один – это лоббистские организации, западные лоббистские организации, которые продвигают, продвигают в Армении, на Кавказе те же самые интересы, которые продвигают, допустим, э, э, вот господин Макрон, Париж, да, Франция, пожалуйста. Вот то, те же самые, вот, это, это, это же одно и не все существует, они вместе говорят. Да? Это рутер Парижа, вот Freedom House, они, Америка просто не может так открыто, это все декларировать, сказать, выступать как господин Макрон. Америка так не может. Но Америка выступает путем своих вот этих группоров, своих этих пропагандистов, которые, еще раз, я настаиваю, что этот доклад написали мошенники. Если вы со мной не согласны, добро пожаловать в комментарии. А выходить за рамки этого, там еще какие-то реакции рассматривать, я думаю, смысла вообще нет. Ишан, как вы считаете, Какую в данном случае позицию занимают Соединенные Штаты Америки? Мы знаем, что сейчас Соединенные Штаты Америки выстраивают очень дружественные отношения с Турцией, резкое потепление. Значит, с Азербайджаном был визит Брайна как в Ливана, так и в Баку. Это представители Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Сегодня, к слову, в Ереване была Саманта Павел. А вот как вы считаете, какую роль сейчас играют Соединенные Штаты Америки? Вот в этой всей истории и как бы вы оценили? Ой, Михаил, Соединенные Штаты Америки во всех играх, во всех играх играют ключевую роль. Скажу я вам, это самая мощная страна в мире, против которой ни один Путин, ни одной ради, 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 ядерной пукалкой не пукнет никогда. Понимаете, если Соединенные Штаты наберут ТСН, один, один строчку кода наберут, одну строчку, отключится сервис для российского интернета и пока, да, посмотрим, куда будут эти калибры летать из интернета, из GPS, правильно? То есть спорить, что там что-то сегодня кто-то России, Америка там угрожает, и там Америка находится, хочет себя защитить, там, не знаю, это все, не знаю, куда-то совсем в сторону научной фантастики. Что хочет, хочет, что хочет Америка в нашем регионе? 
Да, я вам скажу, что она хочет. Она все ее деятельность просматривала за всю историю Минской, Минской группы. А Россия, Америка не сама по себе. Она была в Минской группе, сопредседателем была, одним из. И она всегда свои интересы тут продвигала, находясь в рамках Минской группы. Там же она свои интересы плюсла, плюла, да, в этой Минской группе. Не российские интересы она там плюла, а свои плюла. Да, значит, были интересы. И было многократно заявлено, что... Американские интересы с российскими и французскими сходятся, с европейскими сходятся на Арабском вопросе. То есть эти интересы были, чтобы контроль, это самое, конфликт затянуть. Были интересы. Близкая группа нам чисто такой доказательство. Я сейчас задаю вопрос, а что произошло, что эти интересы вдруг исчезли? Да, вот. С чего они исчезли? От чего? То есть они увидели красивые глаза азербайджанцев, бедные глаза. Или, может, они на наш яроблуж, у них стали э, эти самые течь, да, эти искусственные слезы. С чего они вдруг изменили свою политику? С чего? Они, почему они отказались от своих национальных, национальных интересов, которые гнали 30 лет, непрерывно гнали, гнали. Вдруг сегодня отказались. Да, Америка говорит, нет, знаете, я меня не убиваю. Нет, ребята, так не бывает. Там были интересы, интересы остались. Вот сегодня весь этот демаж, вот все это обостение. Да, что такие где находятся физически, в штаб-квартире, в Соединенных Штатах Америки. Они там живут лучше всех дашники, потому что Америка за ними следит хорошо. Да? Вот, если, вот если бы Америка была, была дружелюбна, это все. Она же все, чем нам, что нам показывает всем этим? Армения, мы с тобой, Армения, держись. Армения, не, не бойся, не бойся. Мы вот, вот тут НАТО, там, пью, пью учения, не бойся, Армения. А я задаю вопрос, а от чего Армения должна, должна браться? Я извиняюсь. Чего? Вот от чего? В России, что ли? Нет. В Турции? Нет. Кого Ирана, нет, Грузии, нет, кого, чего должна Армения бояться. Азербайджана, да, ну, ну, если так говорить, то должна, да. Да, если вас слушать, но вы же вроде за мир, вы же вроде миротворцы, правда, если я ничего не ошибаюсь. Вы же мирные планы, вы инициативы продвигаете, вы же говорите, вы, ай-яй-яй, мы заинтересованы в вечном мире. Ну, когда заинтересованы, реально помогите, реально, а не говорите, Армения, мы с тобой, пока ты не уйдешь, всех не победишь. Ребята, Армения не может победить Тюр, тюркские страны, которые в целом нас окружают более 200 миллионов тюрков, вот так, по всему периметру, включая ну, Грузию. И... С другой стороны, с, с другой стороны, Шхан Соединенных Штат Америки последние несколько месяцев постоянно призывают стороны подписать мирный договор и вместе работать над единым торговым маршрутом, который станет альтернативой российскому. Так что здесь есть особенная миротворческая роль Соединенных Штатов Америки, я так не считаете? Ну, Михаил, смотрите, официально я уже привык на официальную риторику не смотреть. То, что заявляет, пускай заявляет, понимаете, все, что, что политически нужно написать, то и заявляет, понимаете? Давайте вот мы не будем эти их заявления, что кто-то кого-то поддерживает, меня принимать всерьез, тем более вы, когда как вы на своей шкуре чувствуете, что означает, когда Запад обещает потом обмануть. Да, вы это знаете, вот как, вот как вот Запад. И то есть на что мы надеемся? Ну то есть на, на что? Михаил, ну скажите, пожалуйста, вот на что? Что может Армения получить из всего этого, да? Если Россия, если Россия захочет наказать Армению, да, где, где спасение для Армении? Где? НАТО приедет, что сделает? Спасибо большое, Шхан, за это интервью. Шхан Вердян, известный общественный деятель, патриот Армении, блогер. Спасибо большое за это интервью. Вам, вам спасибо, Михаил.